。馒头一直是眷村的饮食文化中不可或缺的主食之一。在高雄左营的原味手工馒头，给人一种丰富的口感以及细腻的滋味。店家在左营虽然不是最老的店，但是凭着经典的口感和亲切的服务。让各界认识了原味手工馒头最美好的滋味。哎，你看它一捏就回来，这就是这才是真正的馒头啊！老板以中餐川菜美食企业，研究馒头短短八年，运用了中西合并的方法，制作出香 Q 带有弹性的馒头。我花的时间跟心血的话，在这个馒头上用了蛮多的时间。因为你一个馒头，它只有一块面，那你要做到比较让客人能够接受的程度的话，你真的要去去下功夫。包子还好，包子里面馅料你会和，呃，面你可以稍微扒得起来，你就会包包子。馒头真的是学问。揉面、包馅以及制作过程的每一个环节都谨慎小心，加上不断研发创新的菜色，让客人充满十足安心的感受。这种是韭菜肉包，哎，啊，我们里面的馅料是粉丝肉和韭菜。那你现在包的是什么形状？这个是麦穗形状，有点像那个稻稻稻子的那个形状。哎，有的人叫小老鼠。馒头有分红糖馒头、甜馒头、五谷、杂粮、全麦、巧克力双色等。其中巧克力双色馒头以老板特制的做法，吃起来更是别有一番风味。其实我们巧克力双色真的，我是用，你看这个是我用到那个巧克力的一个一个材料，这是巧克力巧克力馒头。那我中间的双色的中间是牛奶馒头，啊，我在夹层中间还有奶酥，啊，奶酥是自己调的，奶酥我是用。红牛奶粉加自己调的奶酥，对，所以说我们这边所有的材料、所有的馅料，那必须我们自己去处理的。包子有分素食包及肉包，素食包有黄豆芽、豆沙、豆腐包、四季豆素食包、豆沙包、芝麻花生牛奶包，肉包有四季豆肉包、韭菜肉包、酸菜辣味包、麻婆豆腐包。萝卜丝牛肉包、萝卜丝咖喱鸡肉包，肉包全是用高丽菜、葱以及高汤制作，吃起来不会油腻。比较跟一般不一样的话，就是酸菜辣味，酸菜辣味包。对，里面我经过，哎，用辣椒去爆香绞肉，那还有麻婆豆腐包，对，麻婆豆腐也比较特殊。里面我们比较会有麻辣，哎，萝卜丝牛肉包是蛮新的一个口味，还有萝卜丝咖喱鸡肉包，哎，这个是新口味。在制作过程中，老板会突发奇想新的外观，以便客人分辨口味，欢迎前来订购。